Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua pada sahabat-sahabat uh, yang mengenali saya uh, saya Muzamil bin Razak uh, saya nak cerita pengalaman yang saya alami uh, sejak kemarin dan hari ini iaitu uh, satu bentuk skema baru uh, terbaru punya yang 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 dahsyat ya, yang boleh uh, tipu orang hidup-hidup jadi saya hampir kena kemarin saya pulang dari Jakarta saya dapat uh, satu mesej ya, dari seseorang uh, mengatakan uh, dia akan call saya ada urusan penting lepas itu baik saya sampai saja di Penang kemarin petang dia call saya dia kata saya daripada ejen uh, Lazada sekundanya ejen Lazada uh, dapat uh, terima saya telah menempah barang sesuatu barang yang bernilai RM4,750 dan uh, kami nak hantar barang tu pada tuan jadi kami nak cek dulu sama ada tuan ada buat pembelian ini ataupun tidak jadi saya kata eh mana ada saya buat saya tak pernah buat pun pembelian barang tu dan uh, kalau cik tak pembelian barang tapi saya heran uh, kami heran kerana kami telah pun menerima payment tuan sebanyak RM4,750 saya terkejut lah. saya kata Aid ini Uh, macam mana duit saya terkeluar dalam bank melalui internet banking okay? online banking dia dapat terima duit tu saya heran lah dia kata kat saya tak apa encik, encik cek dulu akaun encik uh, macam mana apa semua besok uh, saya akan call encik so hari ni pagi dia call saya tapi pagi tadi saya dah cek dalam internet banking saya tengok memang duit saya dalam bank telah pun dikeluarkan RM4,750 jadi saya pun heran lah jadi dia pun telefon saya encik cek 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 lah encik punya akaun Ha, saya dah cek, memang ikon saya dah keluar dah RM4,750 Ok, lah ni macam ni, cik memang tak beli ke barang ni? Ha, betul saya tak beli barang ni Ok, kalau cik tak beli, maknanya ha, Mungkin ada kesilapan di mana-mana Jadi, tak apa Saya bagi pihak Lada, ejen Lada akan membayar balik wang tu pada cik RM4,500 kami akan masuk balik dalam ikon cik Ok, tak apa Ok, sekarang ni macam ni cik Saya akan buat internet, saya akan cek balik ikon internet banking pun semua Saya akan uh, post Asal lagi cik dapat nombor nombor PIN ha, ni ha, cik bagi tahu kat saya ha, saya akan transfer duit ni masuk balik kat akaun tuan. Ah ha, tak Jadi uh, kita panik lah sebab kita dah tengok dah duit kita dah dikeluarkan bukan belum keluar lagi kalau belum keluar dia minta nombor TIC kita tak akan bagi. Tapi duit dah dikeluarkan dalam akaun kita dah tak ada dah. 4700 eh. 50 dan dia kata kalau cik nak balik saya nak masuk balik akaun dia minta uh, PIN nombor Pada, jadi dia duduk tunggu saya Saya masuk mesin Tapi saya duduk terfikir Macam mana duit saya boleh terkeluar dalam akaun Tanpa Tanpa saya ada transaction apa-apa Tapi saya kan dalam akaun bank ada Jadi saya pun penin Dia hantar mesin Dia minta nombor TC Dia minta nombor TC Saya tak bagi Saya duduk syak ada something tak kenal Saya tak bagi Saya tutup handphone Saya lah pergi ke bank Saya pergi ke main bank Kepala batas Saya cerita kat bank macam ni Bank pun heran. Dia kata macam mana akaun telah di di di, di ni. Dia telefon KL pun semua cek. Memang akaun tu jadi di float. Terapung di udara. Ok terapung di di udara. Yang akaun tu belum bagi. Belum masuk lagi ke akaun mana-mana. Maknanya sekarang taktik baru scanner. Dia boleh buat uh, akaun kita tu. Bagi jadi transfer lah. Dah tak ada dalam state, dalam dalam akaun kita tu dah dikeluarkan wang tu. Dulu dia pun tak buat. Sekarang dia orang boleh buat. Tapi sebenarnya duit tu belum masuk lagi akaun dia orang. Masih lagi di atas awang-awangan. Saya telefon, saya pergi ke bank. Bank kata, ok, kalau ni block tu akaun ni. Jangan pergi ni, block. Block dan tahan. Uh, so, saya dah tutup akaun saya tu. Ok, uh, dah buka uh, internet baru. Jadi, sekarang bank pening. Bank kata, bank-bank kata, ini taktik baru. Belum ada lagi. Jadi, saya rasa taktik macam ni cukup bahaya. Dan saya harap tuan-tuan, perempuan, perempuan semua yang jadi customer saya, yang kenal saya, Kawan-kawan, jiran dan sebagainya Berhati-hatilah Ini adalah skena baru ha, Dia orang boleh buat ha, akaun, ak, Duit kita lah Akaun kita tu dah ditransfer Tapi sebenarnya duit tu belum lagi Masih ada di float di float. Ha, benda tu ada float Masih lagi terapung Jadi tuan-tuan jangan bagi apa-apa transaction Kalau tidak Duit tuan-tuan akan habis lingkup dalam bank Jadi nasib baik saya tak bagi duit Saya tak bagi nombor akaun Kalau saya bagi dia saya tak bagi nombor pin Kalau saya bagi nombor pin tadi Memang terlentang lah duit saya So saya nasihat tuan-tuan yang berhati-hatilah uh, dengan taktik terbaru ini. Belum belum terjadi. Sebelum ini akaun kita tak dikacau. Semua dia kata pin nak bagi bayar duit apa semua. Ni sekarang ni yang jadi kita panik sebab duit dalam bank kita dah dikeluarkan. 
Ah, dia kata dia nak masuk balik. Ah, sila bagi uh, pin number PTAC baru untuk nak masukkan akaun. Jadi kalau orang yang yang uh, tersilap pandang dia akan tergerupuh-gerupuh bagi nombor pin, duit tu akan hilang. Jadi semasa saya pergi tadi ada dua orang kena. Dua orang seorang dah terlepas dah duit, seorang lagi belum. Jadi saya nasib baiklah dan pi report ke Maybank dan Maybank terus uh, block saya punya akaun. Okey kena buka pin baru. So saya minta username dalam bank uh, internet banking tuan-tuan kena bubuh yang pelik-pelik yang susah. Jangan bubuh yang senang orang boleh trace. Uh, Okey ini maklumat saya sampaikan kepada tuan-tuan sebagai pesanan uh, daripada saya sebab saya sendiri kena uh, pagi tadi uh, hampir-hampir terkena. Okey uh, sekian uh, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.